चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था कि जो सेल के तीन पार्ट होते हैं याद होगा है ना सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लास्ट और न्यूक्लियस तो सेल मेम्ब्रेन में हम लोग स्टडी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसकी वीडियो पढ़ी हुई है आप जाकर देख लीजिएगा और साइटोप्लास्ट के अंदर जितने भी सेल और रिलीज थे लगभग सब लोगों ने पढ़ लिया है अब तीसरा पार्ट जो सेल का वो न्यूक्लियस सेल की बात करें न्यूक्लियस की तो जो हमारा सेल होता है उस सेल के अंदर सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस होता है जो कि सेंट्रल पोजीशन में पाया जाता है क्लियर है न्यूक्लियस क्या होता है इट इज द सेंटर ऑफ द सेल सेल के एकदम सेंटर पे होता है सबसे बड़ा भाग होता है ठीक है जिसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने करीब अठारह सौ इन रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की यानी सबसे पहले बताया था कि जो आपका न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था और बाकी न्यूक्लियस की बात करिए तो जनरली जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक ही होते हैं किसी भी आ, सेल के अंदर लेकिन कुछ कुछ और में न्यूक्लियस होते भी नहीं है जैसे हमारे आरबीसी सेल में नहीं होते और कुछ कुछ जगह में सिर्फ पैरामीसियम है उसमें दो होते हैं ठीक है तो कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके बेसिस पे भी न्यूक्लियस को हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियस चार प्रकार के हो सकते हैं पहला हो सकते हैं ए न्यूक्लियर जिसमें न्यूक्लियस ही ना हो जैसे बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं होता है ए न्यूक्लियर मोनो न्यूक्लियर जैसे हम लोग बॉडी में मोनो न्यूक्लियस होता है बाई न्यूक्लियर जिसमें दो हो जैसे पैरामीसियम और पॉली न्यूक्लियर जिसमें दो से भी ज़्यादा हो वो पॉली न्यूक्लियर जैसे जनरली क्या होते हैं मोनो न्यूक्लियर होते हैं यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है ठीक है अब अगर हम बात करें अगर तो किसी भी न्यूक्लियस के पूरे स्ट्रक्चर को हम चार भागों में बांट सकते हैं जिसे हमने सेल के स्ट्रक्चर को तीन भागों में बांटा था न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम चार भागों में बांट सकते हैं सबसे पहले आपको बाहर की ओर एक लेयर दिख रही है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये पहला भाग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका पहला भाग है दूसरा भाग इसके अंदर आपको छोटा सा और टोस भाग दिख रहा है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं न्यूक्लियोलस इज द सेकेंड पार्ट उसके बाद आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर एक लिक्विड भरा है यानी इसके और इसके बीच में जो खाली जगह है उसमें एक लिक्विड भरा है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या इसका एक नाम और होता है कैरियो और लास्ट में देखेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ धागे की तरह संरचना फैली हुई है जिसको क्रोमेटिक तंतु क्रोमेटिक धागे या क्रोमेटिक फाइबर्स या क्रोमेटिक थ्रेड्स के क्रोमेटिक फाइबर्स या क्रोमेटिक थ्रेड्स के तो आई रिपीट किसी भी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में चार भाग होते हैं पहला न्यूक्लियर मेमरेन बाहर की तरफ बीस पे न्यूक्लियोलस उसके अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट और उसके अंदर प्रोमेटिन थ्रेड यानी चार स्टडी हमको करना है चारों पार्ट के बारे में हम बारी बारी से स्टार्ट करके सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि ये डबल लेयर है कैसा लेयर है डबल लेयर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको डबल लेयर दिख रहा है और डबल लेयर में आपको दिख रहा है कहीं कहीं किस में गैप है और जहां जहां पर गैप है उसका नाम होता है न्यूक्लियर कोर और इसकी न्यूक्लियर कोर यानी और ये न्यूक्लियर कोर का काम क्या है क्योंकि आपको पता है कि इस न्यूक्लियस के बाहर क्या है साइटोप्लाज्म है अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर क्या है साइटोप्लाज्म नहीं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके बाहर साइटोप्लाज्म तो ये न्यूक्लियर कोर की सहायता से ही मटेरियल का ट्रांसफर होता है जो मटेरियल है जो वेस्ट मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म जाएगा और जो फोर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से निकलेगा यानी ये जो फोर है जैसे हम लोग घरों के दीवारों पर खिड़की होती है या दरवाजे होते हैं जिससे आना जाना रहता है लोगों का उसी तरह ये फोर्स होती है ये भी गेट की तरह काम करते हैं ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं जिससे मटेरियल का ट्रांसफर होता है अगली बात करें अगर न्यूक्लियर मेमरेज जो होता है वो डबल मेमरेज स्ट्रक्चर है जिसकी मोटाई लगभग साठ से नब्बे एगस्ट्राम तक होती है ठीक है डबल मेमरेज होती है इसकी जो मोटाई थिकनेस होती है वो सिक्सटी टू नाइन्टी एगस्ट्राम होती है और इन दोनों मेमरेज का भी एक नाम है अगर हम देखें तो अगर ये बाहर वाले मेम्ब्रेन का नाम आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाले का नाम इनर मेम्ब्रेन आप बहुत आसान भाषा में अगर हमको याद करना है तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन थोड़ा डीप में पढ़ना है थोड़ा और एडवांस पढ़ना है तो आउटर मेम्ब्रेन को एक्टो कैरियोथीका आउटर मेम्ब्रेन का नाम होता है एक्टो कैरियोथीका ठीक है एक्टो कैरियोथीका और इनर वाले का नाम होता है एक्टो कैरियोथीका ठीक है अब ये वाला नाम याद करते हैं तो बहुत बेस्ट है अदरवाइज आपको नहीं याद हो रहा है तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर नहीं इसको मतलब बाहर इसको मतलब मतलब कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस थीका मतलब होता है लेयर अगर तीनों को जोड़ दिया जाए थीका मतलब लेयर कैरियो मतलब न्यूक्लियस इंडो मतलब बाहर सॉरी इक्टो मतलब बाहर ठीक है तो इक्टो कैरियो थीका और इंडो कैरियो थीका ये हो गया बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग अलग फंक्शन पढ़ने से पढ़िया एक साथ पढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन वही होगा जो हमारे घरों में
मटेरियल के आने जाने में ट्रांसपोर्ट में भी ये क्या करते हैं ये क्या करें और मैक्सिमम पार्ट से किसका बना होता है प्रोटीन का अब हम बात करेंगे इसके बीचों बीच एक ठोस भाग होता है जो इरेगुलर शेप में होता है बिल्कुल गोला नहीं होता है इरेगुलर शेप होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये न्यूक्लियोलस की खोज फोटाना ने न्यूक्लियस की खोज से पहले की थी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूक्लियस की खोज के पहले ही न्यूक्लियोलस की खोज हुई थी सत्रह सौ इक्यासी यानी सेवनटीन एट्टी वन सब में न्यूक्लियोलस की खोज फोटाना ने किया था कि एक बहुत छोटा भाग खोज भाग पाया जाता है इरेगुलर शेप का इसका नाम लेते हैं न्यूक्लियोलस का बात देखा इसके ऊपर भी कोई कवरिंग होती है इसको न्यूक्लियस है ठीक है तो ये न्यूक्लियोलस की बात हो गई ये सॉलिड पार्ट है इसके अंदर कुछ फेडलाइज स्ट्रक्चर भरे होते हैं ठीक है प्रोटीन्स होते हैं फाइबर्स होते हैं इसके अंदर भरे होते हैं अब देखिए तीसरा पार्ट है न्यूक्लियो का इसको कैरियो लिम्फ भी कहते हैं लिम्फ आप जानते हैं फ्लूर होता है कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है बात वही हुई कैरियो लिम्फ यानी न्यूक्लियस की लिक्विड की बात हो रही है तो जो न्यूक्लियो का जो है देखो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जितना खाली भाग आपको दिख रहा है उसमें जो द्रव भरा है लिक्विड भरा है वो क्या है न्यूक्लियो या कैरियो और इसका बेसिक कंपोजिशन वही है जो साइटोप्लाज का होता है कोलाइडल है मटेरियल है वाटर है ऑर्गेनिक मटेरियल है इनऑर्गेनिक मटेरियल है ये सब चीज़ भरा हुआ है जो सेम साइटोप्लाज्म का होता है वही इनका भी होता है ठीक है ये चीज़ समझ लीजिए उसके बाद हम अगर बात करें तो उसमें अच्छा डीएनए और आरएनए भी कंपोजिशन होता है निकलो के अंदर ठीक है और चौथी बात बात करें तो क्रोमेटिन थ्रेड उस धागे की जरा संरचना आपको दिखाई दे रही है ये जो धागे हैं दिस इज द क्रोमेटिन थ्रेड ये द्रक के अंदर पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर है निकलेस के और यही क्रोमेटिन थ्रेड आपस में मिल करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं गुणसूत्र आपने सुना क्रोमोसोम उसी का निर्माण करते हैं और जिस जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए पाए जाते हैं आरएनए पाए जाते हैं किसके बने होते हैं डीएनए आरएनए के और जेनेटिक मटेरियल ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है जब सेल डिविजन होता है तो यही जेनेटिक मटेरियल अगले सेल में जाकर के उसके सिम्टम्स को कैरेक्टर्स को मैच कराता है ट्रांसफर करता है ये हो गया हमारा क्रोमेटिन थ्रेड सिंपल सा इसका भी काम आप सामने आ गया कि गुणसूत्र है क्रोमोशोम है जो जेनेटिक्स में यानी नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स को माँ बाप से बच्चों को ले जाने में हेल्प करता है और पूरे के पूरे न्यूक्लियस की बात करें तो इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं जैसे आपके कॉलेज में डायरेक्टर होते हैं आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं तो वो क्या करते हैं सबको कंट्रोल करते हैं उसी तरह न्यूक्लियस को डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल दल ओवर